హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వీడియోలో హార్ట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ హార్డ్ వాటర్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ లైమ్ సోడా అట్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎయిటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మనం కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ లో ఏం చెప్పుకున్నామండి ఆ ప్రాసెస్ అనేది మొత్తం రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర జరుగుతుంది అనమాట అండి ఇప్పుడు వచ్చేసి హాట్ లైమ్ హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అంటే ఇది హై టెంపరేచర్ అంటే ఎంత అండి ఇది నైన్టీ ఫోర్ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ లిమిట్ వచ్చేసి ఎయిటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ నైన్టీ ఫోర్ టు హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేట్ మధ్యలో ఇది హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండి సిన్స్ ది ప్రాసెస్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ ఎట్ యాన్ ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ క్రీజెస్ అండ్ ది ప్రాసెస్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనకి కోల్డ్ లైమ్ ప్రాసెస్ చూసుకున్నట్టు అయితే అది టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుందండి తర్వాత కెమికల్స్ అనేవి యూజ్ చేసామండి కోగ్లాండ్ కోసం కాకపోతే ఈ హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ ఏంటంటే అండి ఇందులో మనం టెంపరేచర్ ప్రాసెస్ ని మనం టెంపరేచర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసి ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండి ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ ది ప్రాసెస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఇది ఎక్కువ టెంపరేచర్ దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే అండి ఈ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అనేది చాలా క్విక్ గా రియాక్షన్ జరిగి మనకి ప్రాసెస్ అనేది తక్కువ టైమ్ లో కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట అండి ఎంతండి యావరేజ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటే మనకి ఈ కంప్లీట్ హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అనేది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో కంప్లీట్ అయిపోయి మనకి సాఫ్ట్ వాటర్ అనేది అవుట్పుట్ కింద బయటకు రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండి దేర్ ఆర్ సర్టెన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ ఓవర్ కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ మనం కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ కంటే హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అనేది అడ్వాంటేజెస్ అనేవి బాగా ఎక్కువ అనమాట అండి ఆ అడ్వాంటేజెస్ అనేవి ఎక్కువ ఏమిటో ఇప్పుడు క్లియర్ గా చూద్దాం ద రేట్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేటింగ్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఫాస్టర్ మనకి కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఈ హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ లో రియాక్షన్ అనేది ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట అండి ఎట్ ఎలివేటెడ్ టెంపరేచర్ హెన్స్ ద రియాక్షన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఏ షార్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనకి ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అవడానికి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో అంటే చాలా తక్కువ టైమ్ లో మనకి ఈ హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అనేది అవుతుంది అనమాట అండి ద కోగ్లెంట్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్ ఫర్ ప్రెసిపిటేషన్ మనకి కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ లో చూసినట్లయితే అక్కడ కోగ్లెంట్ అనేవి యూజ్ చేసామండి ఆలమ్ అని ఫెరిక్ క్లోరైడ్ అని కోగ్లెంట్ కింద యూజ్ చేసాం అనమాట అండి ఇక్కడ దాని అవసరం లేదండి ఎందుకండి బికాస్ ద ప్రెస్పెట్ సెటిల్ క్విక్లీ ఈ హార్ట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందండి మనకి రియాక్షన్ అయిన తర్వాత తయారైనటువంటి ప్రెస్పెషన్ ఏదైతే ఉందో అది దానికి అదే స్పీడ్ గా సెటిల్ అయిపోతుంది అనమాట హార్ట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ లో ఎప్పుడైతే మనకి ప్రెస్పెట్ స్పీడ్ గా సెటిల్ అయిపోయిందో అప్పుడు మనం దానికి యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా అందుకనే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఫాస్ట్ జరుగుతుంది అనమాట ద డిజర్వ్డ్ గ్యాసెస్ సచ్ యా సీవో టు ఆర్ రిమూవ్డ్ ఎప్పుడైతే వాటర్ లో మనకి హై టెంపరేచర్ అనేది ఉందో ఆటోమేటిక్ గా వాటర్ లో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ కూడా మనకి ఆటోమేటిక్ గా రిమూవ్ అయిపోతాయి అనమాట అండి అదే మనం కోల్డ్ లైఫ్ సోడా ప్రాసెస్ లో అయితే డీ గ్యాస్ ఫైర్లు ఇటువంటి యూజ్ చేసి గ్యాస్ అనేది మనం రిలీజ్ చేయాలన్నమాట అండి ద వాటర్ అప్డైన్ బై దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ మచ్ సాఫ్ట్ యాజ్ కంపేర్డ్ విత్ కోల్డ్ లైఫ్ సోడా ప్రాసెస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫిల్టరేషన్ బికమ్స్ మచ్ ఫాస్టర్ దాన్ ఏజిఆర్ మీకు అలా ముందు చెప్పినట్లే సేమ్ పాయింట్స్ అంటే మనకి కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఇందులో చాలా ఫాస్ట్ గా చాలా ఈజీగా మనకి రియాక్షన్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది సాఫ్ట్ వాటర్ కూడా మంచి క్వాలిటీతో మంచి క్వాలిటీతో అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండి మనకి కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఈ హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ లో వచ్చిన సాఫ్ట్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క క్వాలిటీ అనేది బాగుంటుంది అనమాట అండి అదే మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ద సాఫ్టింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ మచ్ హైయర్ దాన్ ది కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అనేది తక్కువ టైమ్ లో జరిగిపోతుంది మనకి రియాక్షన్ అనేది తక్కువ టైమ్ లో జరిగిపోతుంది అవుట్పుట్ కూడా చాలా తక్కువ టైమ్ లో జరుగుతుంది తక్కువ టైమ్ లో జరిగిందో ఆటోమేటిక్ గా దాని కెపాసిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అండి హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ అనేది టూ టైప్స్ కింద చేస్తాం అవి ఒకటి వచ్చేసి బ్యాచ్ ప్రాసెస్ రెండు వచ్చేసి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అంటే బ్యాచ్ బ్యాచ్ లకి చేసేదాన్ని బ్యాచ్ ప్రాసెస్ అని కంటిన్యూస్ గా మనకి అవుట్పుట్ వచ్చే పద్ధతిని దాన్ని కంటిన్యూస్
ఇప్పుడు వాటర్ తీసుకున్నాం అక్కడ హీట్ జనరేట్ అయ్యి కాయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి నెక్స్ట్ ఏంటండి కాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్లైమ్ అండ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద ట్యాంక్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం వాటర్లో క్వాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీలోనే లైమ్ సోడాని యాడ్ చేయాలి లైమ్ కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ యాడ్ చేసాం అనుకోండి హైడ్రోజన్ ఐన్స్ అయినా ఎక్కువ అయిపోవడం అది జరుగుతున్నామండి దానివల్ల ప్రాబ్లం అవుతుంది అదేవిధంగా కాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీ కంటే తక్కువ అమౌంట్ యాడ్ చేశారు అప్పుడు ఏమవుతుంది తక్కువ అమౌంట్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి రా వాటర్లో ఉన్నటువంటి హార్డ్నెస్ అంటే కాలుష్యం మెగ్నీషియం ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యాన్స్ అవేవి మనకి కంప్లీట్గా రెస్ట్రేట్ అవ్వవు అనమాట రియాక్ట్ అవ్వు కాకపోతే మనకి అవుట్పుట్ వాటర్లో కూడా మనకి కాలుష్యం మెగ్నీషియం అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి మనకున్న ఒక కాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీలోనే లైమ్ సోడా అనేది డోస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట మీరు కాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీలో లైమ్ సోడాని యాడ్ చేశారండి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటండి బై ఇంక్రీజింగ్ ది టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ మనం నెక్స్ట్ ఏమని చేయాలండి ఆటోమేటిక్గా వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి బై యూజింగ్ ఆఫ్ స్టీల్ ప్లేట్స్ యాజ్ ఏ హీటింగ్ కాయిల్ టెంపరేచర్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాము ఆటోమేటిక్గా రియాక్షన్ అనేది కూడా రియాక్షన్ యొక్క స్పీడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ మనకి హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ ముందు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా మనం హీట్ అప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే ప్రెస్ పెట్టి అనేది రియాక్షన్ అనేది ఫాస్ట్గా జరిగి సెటిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది బై యూజింగ్ ఏ వాటర్ పంప్ ద క్లియర్ అండ్ సాఫ్ట్ వాటర్ ఈజ్ పంప్డ్ అవుట్ అండ్ అలౌడ్ టు పాస్ త్రూ ద ఫిల్టర్ యూనిట్ చూసారంటే ఇక్కడ అంటే మనకి రియాక్షన్ అనేది ఫాస్ట్గా జరిగిపోయింది ప్రెస్ పెట్టి అనేది కింద సెటిల్ అవ్వడం కూడా ఫాస్ట్గా జరిగింది తర్వాత పైన ఉన్నటువంటి క్లియర్ వాటర్ సాఫ్ట్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తామండి ఫిల్టర్ ద్వారా పాస్ చేస్తాం ఏం ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట అంటే క్లియర్ వాటర్ కింద ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట మనకి కింద ఏదైతే స్లజ్ ఉందో స్లజ్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ట్యాంక్ ద ట్యాంక్ ఈజ్ వాష్డ్ థరువులి అండ్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ రిపీటెడ్ అగైన్ క్లియర్గా అర్థమైతుందండి మనకి ప్రాసెస్ అయిపో ఫస్ట్ పైన ఉన్నటువంటి క్లియర్ వాటర్ తీసేసాం తీసేసిన తర్వాత కింద ఏమైపోతే ఉండిపోయిందో స్లజ్ దాన్ని మొత్తం ట్యాంక్ని తరవుగా వాష్ చేసేయాలండి ఎందుకంటే ఇది బ్యాచ్ ప్రాసెస్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకో బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ రే సేమ్ రా వాటర్ని తీసుకోవడం కాలిక్యులేటెడ్ క్వాంటిటీలో లైమ్ యాడ్ చేయడం తర్వాత టెంపరేచర్ని హీటప్ చేయడం ఇలా చేయడం వల్ల ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మనకి ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది దాని ద్వారా మనం పైన ఉన్నటువంటి అవుట్పుట్ వాటర్ని క్లియర్గా పంప్ అవుట్ చేసుకుంటాం కింద ఉన్న స్లజ్ని మొత్తం డ్రైన్ అవుట్ చేస్తాం ట్యాంక్ని వాష్ చేస్తాం ఈ విధంగా ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట ద ఆపరేటర్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ట్యాంక్ విత్ టూ కాన్సెంట్రిక్ సిలిండ్రికల్ ఛాంబర్స్ మీరు కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్లో చూసినట్లయితే మనం బ్యాచ్ ప్రాసెస్లో సిలిండ్రికల్ ట్యాంక్ని యూజ్ చేసామండి ఇక్కడ అంటే అండి ఇక్కడ చూజ్ చేసిన ట్యాంక్లో ఏంటంటే ఆ ట్యాంక్లో ఏముంటాయండి టూ కాన్సెంట్రిక్ సిలిండ్రికల్ ఛాంబర్స్ అవి రెండు సిలిండ్రికల్ ఛాంబర్స్ కింద ఉంటాయి అనమాట అండి నేను మీకు ఈ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ మ్యాటర్ తర్వాత చెప్తాను ముందు ప్రాసెస్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం అనమాట మీరు అందులోని బ్యాచ్ ప్రాసెస్లో చూసినట్లయితే ఒకే ట్యాంకు సిలిండ్రికల్ ట్యాంక్ యూజ్ చేశారు ఇక్కడ ట్యాంక్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే టూ కాన్సెంట్రిక్ సిలిండ్రికల్ ఛాంబర్స్ చూసినట్లయితే ట్యాంక్లో ఇదొక పార్టు కాన్సెంట్రిక్ సిలిండర్ పార్టు కొంచెం వచ్చేసి ఇదొక పార్టు మీరు చూసినట్లయితే లో ఇన్లెట్ వచ్చేసి ఏముందండి రా వాటర్ ఇన్లెట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందండి మనకి ఇంప్యూర్ వాటర్ ఇంప్యూర్ వాటర్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండి జరిగింది కదండి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మనకి కెల్ ఎడిషన్ మనకి తెలుసండి మనకున్న రా వాటర్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని ఎంత క్వాంటిటీలలో లైమ్ అండ్ సోడా అంటే రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ లైమ్ సోడాని మనం ఇక్కడ ఇంజెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట అండి అంటే ఇక్కడ రా వాటర్ వెళ్తూ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం లైమ్ సోడాని ఇక్కడ మనం ఇంజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఇక్కడ మనకి హాట్ సోడా ప్రాసెస్ అనుకున్నాం కానీ ఇక్కడ సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ అనేది ఇక్కడ ఇన్లెట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సూపర్ హీటెడ్ స్టీమ్ ఈ స్టీమ్ అండి స్టీమ్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ మనకి స్టీమ్ అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ అబోవ్ దాని టెంపరేచర్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఇక్కడ స్టీ సూపర్ హీటెడ్ టీమ్ కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇన్లెట్ అయినట్టు వాటర్ ఇక్కడ
ఎలాంగ్ విత్ వాటర్ అంటే వాటర్లో ఉన్నటువంటి కాలుష్యం మెగ్నీషియం ఏమైతే ఉన్నాయో అవి మనకి కాలుష్యం కార్బినేట్ కింద మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ కింద ప్రెస్పిరేట్స్ అనేవి మనకి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఈ ప్రెస్పిరేట్ ఫామ్ అయ్యి వాటర్తో పాటు ఇలాగ కిందకి సెకండ్ సిలిండర్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సెకండ్ సిలిండర్లోకి ఎంటర్ అయ్యడం ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఇక్కడ మనకి వాటర్ కింద నుంచి ఇలా పైకి వస్తుంది అండి అవుట్పుట్ రావాలంటే కింద నుంచి పైకి వస్తుంది కదా ఇక్కడ ఈ దీంట్లో మనకి హెవీ వెయిట్ పార్టికల్స్ అంటే ఇక్కడ ప్రెస్పిరేట్ ఫామ్ అవ్వడం జరిగింది కదండి ఈ ప్రెస్పిరేట్లో హెవీ వెయిట్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వాటర్తో పాటు పైకి వెళ్ళలేవు కదండి ఎక్కువ గ్రావిటీ ఉండడం వల్ల వచ్చేసవి కిందకు వచ్చేసి సెటిల్ అయిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట అండి ఎప్పుడైతే కింద సెటిల్ అయిపోయిందో మనం కింద ఒక వాల్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి దీన్ని బ్లో డౌన్ అంటారండి స్లజ్ అవుట్లెట్ బ్లో డౌన్ దీన్ని టైం ఫ్రీక్వెన్సీలో టైం ఫ్రీక్వెన్సీలో హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ వన్ అవర్ కానీ కంపేర్ టు వాటర్ పారామీటర్స్ అనమాట అండి వాటర్ పారామీటర్ క్వాలిటీని బేస్ చేసి దీని యొక్క ఫిల్టర్ ప్రెస్పిరేట్ని బేస్ చేసి ఇక్కడ వాల్ అనేది ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుందండి ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఏదైతే స్టాగ్నెట్ అయినటువంటి ఈ స్లజ్ ఉందో దీన్ని అవుట్ చేయడం జరుగుతుందండి అంటే స్లజ్ అవుట్లెట్ దీన్ని బ్లోడౌన్ వాల్ అంటారు ఈ బ్లోడౌన్ ఓపెన్ చేసి స్లజ్ అనేది అవుట్ చేస్తారండి ఇక్కడ మనకి ప్యూర్ అయిన వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది అపోవర్ డైరెక్షన్లో పైకి వెళ్ళి అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుందండి దీని అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుందండి నెక్స్ట్ ఫిల్టర్ అవుతుందండి ఇక్కడ ఏవైతే ఇంకా చిన్న చిన్న ప్రెస్పిరేట్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇక్కడ మనకి శాండ్ ఫిల్టర్ అంటారు అనమాట దీన్ని శాండ్ ఫిల్టర్ మనకి అందులోనే ఉంది ఫిల్టర్ అంటే ఫిల్టర్ చేయడం శాండ్ అంటే శాండ్ అంటే మనం శాండ్ యూజ్ చేసి ఇసుక ఇసుకను యూజ్ చేసి మనం ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని శాండ్ ఫిల్టర్ అంటారు ఈ శాండ్ ఫిల్టర్ అనేది ఇది కూడా ఒక ట్యాంక్ లాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఇందులో కొన్ని లేయర్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట మీరు సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫైన్ శాండ్ శాండ్లోనే బాగా ఫైన్ అనమాట అండి అనేది ఫస్ట్ లేయర్ కింద ఉంటుందండి నెక్స్ట్ కోర్స్ శాండ్ లేయర్ అంటే ఇంకా కొంచెం సైజ్ పెద్దది అనమాట అండి తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా పెద్దది గ్రావెల్ లేయర్ ఇది టూ 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 ఫైవ్ ఎంఎం ఆ సైజులో గ్రావెల్ లేయర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అండి అంటే ఇవి ఫిల్టర్ నాజిల్స్ అనేవి సెట్ చేయడం సెట్ చేసి ఉంటాయి అనమాట అండి ఈ ఫిల్టర్ నాజిల్స్ మరి చిన్న సైజులో వన్ ఎంఎం పాయింట్ ఫైవ్ టు వన్ ఎంఎం ఆ రేంజ్లో ఈ ఫిల్టర్ నాజిల్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అండి ఎప్పుడైతే వాటర్ వచ్చిందో ఇక్కడ మనకి ఈ దట్టి చిన్న చిన్న స్మాల్ ప్రెస్పిరేట్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఫిల్టర్ అయిపోతాయండి ఈ వాటర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి ఈ ఫిల్టర్స్ ద్వారా ఈ ఫిల్టర్ నాజిల్స్ అనమాట అండి ఈ నాజిల్స్ ద్వారా బయటకు అనేది రావడం జరుగుతుంది బయటకు వచ్చినప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఫిల్టర్డ్ సాఫ్ట్ వాటర్ మనకి బయటకు వచ్చే అవుట్పుట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట అండి ఇది ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అండి ఇది వితిన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఇందులో కూడా మనకి ఎక్కువ వాటర్ క్వాంటిటీ అనేది లైమ్ సో కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ అవుట్పుట్ అనేది మనం తీయొచ్చు అదేవిధంగా ఎక్కువ క్వాలిటీ అవుట్పుట్ వాటర్ అనేది కూడా మనం తీయొచ్చు అనమాట అండి ఈ మ్యాటర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ద ఆపరేసెస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ట్యాంక్ విత్ టూ కాన్సన్ట్రికల్ సిలిండ్రికల్ ఛాంబర్స్ మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక డయాగ్రామ్లు చూపించినట్టు రెండు ఛాంబర్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అండి ద లోయర్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ ఛాంబర్ ఈస్ ఫన్నెల్ షేప్డ్ అండ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ త్రీ యూనిట్స్ అంటే మీకు చెప్పడం జరిగిందండి ఫస్ట్ వచ్చేసి రా వాటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెమికల్ థర్డ్ వచ్చేసి స్టీమ్ కోల్డ్ హాట్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ లో ఈ త్రీ యూనిట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది అనమాట అండి అదే కోల్డ్ లైమ్ సోడా ప్రాసెస్ లో ఏముంటాయండి త్రీ యూనిట్స్ రావటర్ వస్తుంది కెమికల్స్ వస్తాయి అక్కడ ఎడిషనల్ గా కోఆగ్లెంట్స్ వస్తాయండి ఇక్కడ మనకి స్టీమ్ వస్తుంది హాట్ కాబట్టి అక్కడ కోఆగ్లెంట్స్ అనేది వస్తాయండి ఇది మీకు ఇంపార్టెంట్ చాంబర్ ఈస్ బిగ్ విత్ లార్జ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా అట్ ది టాప్ దాని ది బాటమ్ మీరు చూపించినట్లు మీరు డయాగ్రామ్ లో చూసినట్లయితే రెండు పార్ట్ల కింద ఉన్నాయి కదండి పైన ఉన్న పార్ట్ మీకు ఏరియా బాగా పెద్దదిగా ఉంటుంది అనమాట అండి ఎందుకంటే అక్కడ మనకి వాటర్ కెమికల్ స్టీమ్ ఇవన్నీ మిక్స్ అవ్వడం జరుగుతుంది కిందకు వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ వాటర్ స్టాగ్నెట్ అవ్వడం అవుట్పుట్ వాటర్ అనేది బయటకు రావడం అనమాట అండి కాబట్టి కింద పార్ట్ అనేది చిన్నదిగా ఉంటుంది పైన ఉన్న పార్ట్ తో కంపేర్ చేస్తే ద ఫెసిలిటేట్స్ రైజెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ బాటమ్ ద హార్డ్ వాటర్ అండ్ కెమికల్స్ ఆర్ యాడ్ యాడ్ చూపినట్లయితే మీకు పైన కెమికల్స్ వాటర్ అనేవి యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది త్
प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू